ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണായ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ബോയൻസി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ബോയൻസി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം അതിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബോയൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വോളിയവും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റിയുമാണ് ബോയൻസി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ബോയൻസി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൂടുതലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോയൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോയൻസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു ബോയ് റിവർ വാട്ടറിലാണോ സീ വാട്ടറിലാണോ സ്വിമ്മ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോയൻസി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു നമ്മളൊന്ന് നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മളൊന്ന് നമുക്ക് കടലിൽ സിമ്മ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഴയിൽ സിമ്മ് ചെയ്യുന്നതാണോ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറ് നമുക്ക് കടലിൽ സിമ്മ് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുക എന്താണ് ഈ കടലിലെ വെള്ളം എന്താണ് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് അവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആവും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റിവർ വാട്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് സീ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ആൽക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൽക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതായത് ആൽക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് which is equal to weight of the fluid displaced by it adayathu nammal ippa padicha karyam thaniyana adayathu or object partially allengil fully or fluid il immerse cheyina samayathu aa fluid en or upward force undavum adu ennu parayunnathu ee or displaced aayittulla liquid in equal aayirikkum ennana alchemy's principle appo alchemy's principle endanannalla karyam manasilayallo ippo ഇവിടെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് വാട്ടറിലുള്ള സമയത്തുള്ള വെയ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പാരൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അപ്പാരൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ എയർ എയറിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനൊരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്രസ്റ്റ് അപ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് വെയ്റ്റ് അതായത്
നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഇതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവിടെ അപ്പാരൻ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പാരൻ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആക്കി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പാരൻ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ആൽക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻ വെദർ ദർ ഈസ് എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബോയൻസി വെൻ വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബോയൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ലി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മേലെ ഒരു ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഈ ബോയൻസിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഓവർഫ്ലോയിങ് ജാറ് ബീക്കർ അയൺ ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോൺ വാട്ടർ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഓവർഫ്ലോയിങ് ജാറ് ബ്രീക്കർ അയൺ ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പിക്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം വ്യക്തമാണല്ലോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റോൺ ഈ ഒരു ഹുക്കുമലിടുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ വെച്ച് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു അയൺ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എയറിലുള്ള വെയ്റ്റും നമ്മൾ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വാട്ടറിലുള്ള വെയ്റ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ ഹുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ ഹുക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ടേബിളിൽ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് കണക്കാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വാട്ടറുള്ള സമയത്തുള്ള വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീലായി അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് ലോസിൻ്റെ ഡിഫറൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ടേബിളിൽ എഴുതി അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു
അപ്പം നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എയിമ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തു ഒബ്സർവേഷനും ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഇനി നമ്മളെന്താണ് കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിലുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആൽക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ ഇറ്റ് അതായത് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിക്വിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഫ്ലൂ ഇമേഴ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷിപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ആകുന്നത് ഷിപ്പ് ബോട്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്ലോട്ട് ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഗ്രേറ്റർ വോളിയം ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റഡ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടായി കിടക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഷിപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ആകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന ഒരു എക്വിപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ ആൽക്കമെഡീസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് തെക്കൻ ഇറ്റ്ലിയുടെ തുറമുഖമായ സിറാക്കുയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ബി സിയിലാണ് ആൽക്കമിഡീസ് ജനിച്ചത് ഹൈറോ രണ്ടാമൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹൈറോ രാജാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ ഒരു കിരീടം നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ആ സ്വർണ്ണ കിരീടത്തിൽ മായം കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ രാജാവ് ആൽക്കമിഡീസിനെ കൽ ഓട് കൽപ്പിച്ചു ഈ പ്രശ്നം ആൽക്കമിഡീസിനെ വല്ലാതെ കുഴക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ശുദ്ധമായ ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടെത്താൻ ആ ഒരു സ്വർണക്കട്ടിയുടെ മാസിനെ അതിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ മതിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ കിരീടത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും പറ്റാതെ അതിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കുഴക്കിയ പ്രശ്നം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നിറച്ചു വെച്ച വെള്ളത്തിൽ അദ്ദേഹം കയറിയിരുന്നപ്പോൾ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വോളിയം കണക്കാക്കാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയം കണക്കാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ കിരീടത്തിൻ്റെ വോളിയം ഡെൻസിറ്റി എന്നിവ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ആ കിരീടത്തിൻ്റെ മായം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ബി സിയിൽ പ്യൂണിക് യുദ്ധത്തിൽ ഒരു റോമൻ പട്ടാളക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ സമയത്ത് വൃത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഗണിതക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടേഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു എക്സ്പ
ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഈക്വൽ ആയി ഈ ഫ്ലോട്ട് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക